good morning children in this video we are going to see about electrochemistry ninth unit before going into electrochemistry uh, we should know some terms some new terms that are used in, in electrochemistry that is electrochemistry la use pandra sila terms la namakku theriyanum adha first paapom electrochemistry appdin sonnale electrical conductivity adha patti namakku தெரியணும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்குற திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க எதெல்லாம் அப்படின்னா கண்டக்டர்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் இன்சுலேட்டர்ஸ் கண்டக்டர்ஸ்னால் நமக்கு தெரியும் எது எது எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணோம் மெட்டல்ஸ் ஆர் குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோம் காப்பர் அலுமினியம் அந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் எல்லாமே குட் கண்டக்டர்ஸ் அடுத்து செமி கண்டக்டர் செமி கண்ட கண்டக்டர்ஸ் வந்து மெட்டல் ஆயில்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் சிலிக்கான் ஜெர்மேனியம் இந்த மாதிரி மெட்டல் ஆயில்ஸ் எல்லாமே செமி கண்டக்டர்ஸ் இன்சுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து என்ன செய்யாது எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது இப்போ பிவிசி கிளாஸ் இருக்குது உட்டு பேக்கலைட் இந்த மாதிரியெல்லாம் இதெல்லாம் என்ன செய்யாது எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது இதெல்லாம் இன்சுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இட்ஸ் அ ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தர்மோட் எனிமிக்ஸ் நம்ம படிச்சுருக்கோம் என்ன அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எனர்ஜி கேன் எய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டிஸ்ட்ராய்ட் பட் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டூ அனதர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ எனர்ஜியை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு ஃபார்மில் இருந்து என்ன செய்யலாம் இன்னொரு ஃபார்முக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்போ அதே மாதிரி நம்ம எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியையும் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பை கன்வெர்டிங் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இப்போ சோலார் எனர்ஜி ஹைட்ரோ எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி டைடல் எனர்ஜி இதெல்லாம் என்ன செய்யலாம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கெமிக்கல் எனர்ஜியும் யூஸ் பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க இது எதில் நடக்குது அப்படின்னா இன் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் பேட்ரிஸ் நம்ம மொபைலுக்கு போடுற பேட்ரியிலேருந்து கார் பேட்ரிஸ் இன்வெர்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம்ல பேட்ரிஸ் எல்லாமே இதில் என்ன தான் ஆகுது அப்படின்னா கெமிக்கல் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி என்ன செய்கிறோம் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அதாவது கெமிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எலக்ட்ரலிட்டிக் சொல்யூஷனில் இருக்குது சரி இந்த எலக்ட்ரலிட்டிக் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ சோடியம் குளோரைடு பொட்டாஷியம் குளோரைடு இந்த மாதிரி சால்ட்டெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸை வந்து நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது அது என்ன கொடுக்கும் எலக்ட்ரிக் சொல்யூஷனை கொடுக்குது அதாவது அந்த எலக்ட்ரிக் சொல்யூஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கான்ஸ்டியன்ட் அயான்ஸ் இப்போ சோடியம் குளோரைடுனா என்ஏ ப்ளஸ் அப்படிங்கிற கேட்டையானோ சிஎல் மைனஸ்ங்கிற அயானை ஆனோ அப்படி என்ன செய்யும் டிசோசியேட் ஆகிரும் அயானிக் ஃபார்மில் என்ன செய்யும் அந்த சொல்யூஷனில் அது இருக்கும் நம்ம அதுக்குள்ளே எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு எலக்ட்ரோடை வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த எல் அந்த அயான்ஸ் அனையான்ஸ் கேட்டையான்ஸ் அந்த சொல்யூஷனில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது என்ன செய்யுது அப்படின்னா என்ன அந்த சார்ஜ் என்ன செய்யும் எடுத்து ஒரு எலக்ட்ரோட்லேருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரோடுக்கு என்ன செய்யும் எடுத்துகிட்டு போகும் இதை தான் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி க எலக்ட்ரிகிலிட்டிக் கண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் இது எலக்ட்ரிக் கண்டக்ஷன் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரலிட்டிக் சொல்யூஷன் இதை வந்து நம்ம எந்த எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டிவிட்டி செல்லை வச்சு மெஷர் பண்ணலாம் கண்டக்டிவிட்டி செல் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா இப்போ இந்த டயக்ராமில் இருக்க பாருங்கள் இதுதான் கண்டக்டிவிட்டி செல் என்ன செஞ்சுருக்கு இதில் ஒரு டெஸ்ட் டியூப் இந்த டெஸ்ட் டியூபில் ரெண்டு எலக்ட்ரோடு ரெண்டு பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோடு இருக்குது இந்த பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோடு எடுத்து அதுக்குள்ளே அது இதுக்குள்ளே டிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எலக்ட்ரலிட்டிக் சொல்யூஷனுக்குள்ளே என்ன செஞ்சுருக்கோம் இதை வச்சுருக்கோம் இப்போ அந்த இதை வந்து இந்த செட்டப் இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஓம்ஸ் லாவுக்கு உபயோக பண்ணும் மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸ் தான் நம்ம ஓம்ஸ்லான்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோம் இந்த எலக்ட்ரலிட்டிக் கண்டக்டர்ஸ் கண்டக்டர்ஸ் தான் என்ன செய்யுது அந்த ஓம் லாவுக்கு உபயோகம் ஆகுது ஓம் ஓம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த செல் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த செல் சரியா வோல்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த அக்ராஸ் த செல் வீன் வச்சுக்கிட்டோன்னா கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த செல் ஐ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க ஓம்ஸ்லாம் இதில் 
அதில் எலக்ட்ரிக் சொல்யூஷன் இருக்குது அந்த டூ எலக்ட்ரோட்ஸ்க்குரிய க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடுக்கும் எடு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எல் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சச் அன் எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன் இஸ் டேரெக்ட் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த லென்த் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஏ அப்போ ஆர் இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு எப்படி எழுதிடலாம் எல் பை ஏன்னு போட்டுடலாமா இப்போ ப்ரொஃபஷனல் அந்த சிம்பிள் எடுத்தோம்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அதை ரோ என்ன செய்யும் போடுவோம் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்ட்டு எல் பை ஏன்னு கிடைக்கும் இந்த ரோவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னா நேச்சர் ஆஃப் த எலக்ட்ரோலைட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இப்போது எல் பை ஏ வந்து ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க எல் பை ஏ ஒன் யூனிட்டி ஆகிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்னு ஆயிருமா இப்போ நம்ம எப்படி ரெசிஸ்டிவிட்டியை டிவைன் டிஃபைன் பண்ணலாம் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரோலைட் கன்ஃபைன் பிட்வீன் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் ஹேவிங் யூனிட் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அண்ட் ஆர் செப்பரேட்டட் பை யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் சரி க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஏயும் ஒன்றா இருக்குது ரெண்டு கோடியில் உள்ள டிஸ்டன்ஸும் ஒன்றா இருக்கும்போது என்னம்மா ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அதாவது ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரோலைட் தான் என்னது ரெசிஸ்டிவிட்டி இதான் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் இந்த இதுக்கு யூனிட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஓம்னு பார்த்தோம் இந்த எல் பை ஏங்கிறத வந்து என்ன சொல்லலாம் செல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க செல் கான்ஸ்டன்ட் செல் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு அப்போ யூனிட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு என்ன யூனிட்னு பார்த்தோன்னா ஓம் பை ஓம் பர் சாரி ஓம் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்படிதானே அடுத்து கண்டக்டிவிட்டி பார்ப்போம் கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது அதாவது நம்ம ரெசிஸ்டிவிட்டியை விட கண்டக்டிவிட்டி கிரா டேம் யூஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப காமனாக இருக்குது அதான் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்குது கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறதுனா இட் இஸ் அ ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒன் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர்னு சொல்லலாம் இதுக்கு யூனிட் என்னென்னா சிமன் எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரி இப்போ சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆரில் நம்ம இந்த ஆரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஆர் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம்ல ரோ இன்ட்டு எல் பை ஏன்னு சொல்லி அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா C இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரோ இன்ட்டு ஏ பை எல்னு நமக்கு கிடைக்கும் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒன் பை ரோ இஸ் கால்டு ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் ஆர் கண்டக்டிவிட்டி சரி அப்போ இதை வந்து நம்ம கப்பாங்கிற சிம்பிளால் என்ன செய்யலாம் கப்பாங்கிறது அது கே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம அதை கப்பான்னு சொல்லணும் சரி அதை வந்து என்ன செய்யலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்போ சப்ஸ்டியூட் ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு கப்பா போட்டோன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் நைன் பாயிண்ட் ஃபோரில் நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது கே இஸ் ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு எல் பை ஏன்னு கிடைக்கும் சரியா இப்போ ஏ வந்து ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயரும் எல்லும் ஒன் மீட்டருமாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் இப்போ கப்பா ஈக்குவல் டு சீன் ஆகிரும் அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் கப்பா இஸ் டிஃபைன் அஸ் த கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் அ க்யூப் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரிக் சொல்யூஷன் ஆஃப் யூனிட் டைமென்ஷன்ஸ் சொல்லிடலாமா அப்படி இதுலேயும் எல்லும் ஏயும் ஒன்றுன்னு இருந்ததுன்னா K is equal to C. அதை வச்சு என்ன செய்கிறோம் இதை டிஃபைன் பண்ணுறோம் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் சி மார்ட்ஸ் பெர் மீட்டர் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம அது ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்ன செஞ்சுக்கலாம் செஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது மோலார் கண்டக்டன்ஸ் மோலார் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஏன் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸில் எலக்ட்ரிக் அயான்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்கிறோம் அந்த நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு சொல்யூஷனுக்கும் டிஃபர் ஆகும் அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் என்ன செஞ்சிருது டிஃபர் ஆகிடுது அதனால தான் என்ன செய்கிறோம் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிற டேமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இப்போ ஒரு மோ ஒரு கண்டக்டிவிட்டி செல் நம்ம இமேஜின் பண்ணுவோம் அதில் வந்து எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை ஒன் மீட்டர் அதோடைய வால்யூம் வந்து வி மீட்டர் க்யூப் அப்படி இருந்த வி மீட்டர் க்யூபாக இருக்கும்போது அதில் ஒன் மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் இருந்ததுன்னா வால்யூம் வீயாக இருக்கணும் ஒன் மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரைட் இருந்ததுன்னா இந்த கண்டக்டன் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த சச் சிஸ்டம் இஸ் கால் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் புரியுதா நம்ம என் கண்டக்டிவ் செல்லில் எடுத்துருக்கோம் அந்த
volume of the solution containing 1 mole of the solute in the 1 by m. For volume per meter cube. V when the manager 10 power minus 3 by m nu chalirla. Either namas equation 7 9.7 la nama substitute pannona in a kadekon lambda m. That is molar conductance equal to kappa into 10 power minus 3 by m. This is the same molar conductance. That is the same problem. Values are direct substitution. That is the equivalent conductance. Equivalent conductance is the same. Conductivity is the One molar solution is the same. One mole of the electrolyte is the same. Molar conductance is the in the end, we have to say that 1 gram equivalent of electrolyte in the conductivity cell that is called equivalent conductance. So, the equivalent conductance is defined as the conductance of V meter cube of an electrolytic solution containing 1 gram equivalent of electrolyte in a conductivity cell in which the electrodes are 1 meter apart. So, this is the definition of the definition. 1 gram equivalent of electrolyte and 1 mole of electrolyte and molar conductance 1 gram equivalent of electrolyte and equivalent conductance and the definition same so this is the relationship between equivalent conductance and specific conductance if you say lambda equal to lambda m and put molar conductance lambda and put on the equivalent conductance lambda equal to k into 10 power minus 3 by n in the port on n for normality so n in the normal tank a yam no porto the molarity in the normality but the car the core problem on the court of the gang and I'm going to change about the clock at the what are the factors affecting electrolytic conductance that is a render con the interionic distance between the oppositively charged ions of solute increases the conductance will increase so the end I are no con Cation can and could a distance increase on a conductance in a team increase a home up from solvent of high dielectric constant show high conductance the matrix for solvent when the high electric high high dielectric constant roller there in the now conductance on high are go for conductance is inversely proportional to the viscosity of the medium viscosity key inversely proportional are good other the conductivity increases with the Decrease in viscosity. Viscosity correct in the conductance adhiham arukkoum. Add the temperature. If the temperature of the electrolytic solution increases, conductance also increases. Temperature increase anna ions faster move ahu, but conductance in a chee hithi increase ahudhu. Yen faster move the move ahudhu abdina temperature increases the kinetic energy of ions. Siri ap interactive force in a chee hum decrease ahu, so ions faster move ahi. Conductance नमक आधिया मार को आठ तेरे तो molar conductance of solution increases with increase in dilution dilution increase आहा आहा molar conductance ने चीयों increase आहो ये M D F D ना dilution increase आहो बट interionic force of attraction decrease आहो अपो इन आहो दे molar conductance increase आहो चलिए ये सारे the factors affecting conductance इनमें नमक measurement of conductivity of ionic solutions next video ला पापो Thank you, ma'am.